हेलो एवरी वन आई कोमल खुरवड़े लेक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर एंड आई एम टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन हैविंग द कोड टू टू फाइव थ्री थ्री फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सब्जेक्ट बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम्स द कोर्स आउटकम्स आर ट्रबल शूट मोबाइल हैंडसेट मीन्स हमारे हैंडसेट में जो भी एरर आएंगा वो नेक्स्ट ऐसे सेलुलर सिस्टम कैपेसिटी जो भी हमारे सिस्टम की कैपेसिटी है डाटा एसेस करने की वो नेक्स्ट एसेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट सेलुलर मोबाइल सिस्टम नेक्स्ट सिलेक्ट रिवेलेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन नेक्स्ट टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस वायरलेस प्रोटोकॉल जो भी अलग अलग टाइप के वायरलेस प्रोटोकॉल है उसका परफॉर्मेंस नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन भी यहाँ तक मुझे पता है कि आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हो तो क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन तो देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं देर आर टू फ्रेंड्स वन इज मोनू विच इज़ इन नागपुर एंड सेकेंड इज सोनू विच इज़ इन दिल्ली बोथ वॉन्ट टू कम्युनिकेट इच अदर सो बोथ यूज दिस टेक्नोलॉजी मीन्स डायल नंबर and call each other and start their conversation without using any cable see without using any cable he um, both communicated to each other this is called mobile communication now see mobile communication is use of technology that allow to communicate with each other है कि हम दो 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 अगर पर्सन है वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर वो दूसरे सिटी में भी हो तो भी उनका कम्युनिकेशन पॉसिबल है इन अ डिफरेंट लोकेशन विदाउट यूज ऑफ फिजिकल कनेक्शन दैट इज वायर और केबल है हमने देखा भी आगे के एग्जांपल में कि वहाँ पे कोई भी वायर यूज नहीं हो रहा था नेक्स्ट अ मोबाइल फोन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर नेटवर्क सेल फोन एंड हैंडफोन क्या उसी को साथ साथ क्या बोलते हैं सेलुलर फोन मोबाइल फोन सेल फोन एंड हैंड फोन नेक्स्ट मोबाइल फोन आर यूज टू वेराइटी पर्पज सर जस्ट कीपिंग इन अ टच विथ फैमिली है अभी अगर आप कहीं बाहर गए आप घर पर नहीं हो तो आपके मम्मी पापा आपको फ़ोन करके पूछते क्या हो तो है ये मतलब कि हमारे फैमिली के साथ कनेक्ट रहने के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है नेक्स्ट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस मीन्स ये बिजनेस में भी हमारा मोबाइल फ़ोन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट पर्सनल यूज़ फॉर एग्जांपल अपन मेल करते हैं व्हाट्सअप यूज़ करते हैं हाइक यूज़ करते हैं अभी अपने कॉलेज के अलग अलग व्हाट्सअप पे ग्रुप है वो क्या हो गया हमारा पर्सनल यूज़ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर वन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम विच हैविंग ट्वेल्व मार्क्स इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट दी वॉट इज सेल वॉट इज ट्रांसमीटर वॉट इज रिसीवर what is cell phone what is cellular system what is antenna what is satellite ye jo bhi cheeze hai hum abhi is chapter mein padhne wale hai abhi hum dekhte hain learning outcomes jo bhi ye video dekhne ke baad after watching this video the student will be able to define mobile communication understand the history of mobile communication how mobile communication generation introduce understand mobile radio system around the world understand advantages of mobile communication now we we'll start our first topic introduction of mobile communication abhi introduction matlab kya dekho kya hua tha pehle ke zamane mein matlab pehle jo tha time usme hum phone use karte the wo hamare ghar mein sabke ghar mein kya landline phone rehte the wo landline phone bhi bahut kam use mein rehte the matlab bahut kam logo ke ghar mein rehte the ek ghar mein raha to baaki sab log us ghar mein aake paise deke us pe phone karte the but kya hua yahi ek cheez thi ki wo hum jo phone the wo bahar leke nahi ja sakte the kyunki usme cable use ho raha tha to usliye उसलिए हम लोग बाकी सब लोगों ने सोचा कि अगर हम ऐसा कुछ डिवाइस बनाएं कि जो हम साथ में लेकर जा सकें तो उस टाइम इन इन 1897 नाइन्टी सेवन वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ द डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस सिस्टम हैज़ बीन ड्रामेटिकली फास्ट इन द पास्ट इन ईयर्स सो उसके बाद जो फ़ोन निकला वो एक फ़ोन निकला जो वायरलेस था जो मैं अगर फ़ोन लेके घर में पूरा घर घूम सकती थी ऊपर जा सकती थी मतलब वो कहीं पे भी हम लेकर जा सकते थे उसके बाद क्या हुआ कि वो तो फ़ोन निकला 
लेकिन वो फ़ोन निकला तो उसमें सिर्फ बात होती थी एनालॉग सिग्नल पास कर रहे थे हम मैसेज सेंड नहीं कर सकते थे तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी हमारे जो यूज़र्स के डिमांड है वो बढ़ते गए वैसे वैसे उसमें क्या हो गया उसमें वेरिएशन आते गए पहले सिर्फ कॉलिंग होती थी फिर उसके बाद हम एस भेजते थे उसके बाद हम वॉइस मैसेज भेज सकते थे ये सब उसमें आ गया नेक्स्ट द इम्प्रूवमेंट्स इन आर एफ एंड डिजिटल फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू लार्ज स्केल सर्किट इंटीग्रेशन अदर मैन्युफैक्चरेशन टेक्निक हैव बीन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस सिस्टम टू ग्रेट एक्सटेंट जो भी उसके अदर छोटे छोटे जो लोग थे जो यूज़ कर रहे थे उन्होंने भी अपनी टेक्निक यूज़ करके उसमें एक्सटेंड करने की कोशिश की द डिजिटल स्विचिंग टेक्निक हैव मेड द यूज़ ऑफ ईजी टू यूज़ एंड एफोर्डेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रैक्टिकल रियलिटी फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो फ़ोन निकला उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कैसे नंबर डायल करना वो इजी कैसे हो कस्टमर के लिए ये सब उसमें हमने आया उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री में हिस्ट्री मतलब फ़ोन कैसे हुआ फ़ोन कैसे आया हिस्ट्री मतलब उनका फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ये कैसे डेवलप हुए द फील्ड ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ ग्रोइंग Rapidly due to the development in the supporting technology, जो भी technology निकलती गई जो भी नई नई technology निकलती गई उसके हिसाब से जो उसकी speed है वो बढ़ती गई The concept of mobile communication was first developed by the Bell Laboratories in नाइनटीन सिक्सटी एंड नाइनटीन सेवेंटी जो टाइम था नाइनटीन सिक्सटी एंड नाइनटीन सेवेंटी में वह उस टाइम फर्स्ट कॉर्डलेस मोबाइल हमारा आया वो भी हमारे कौन से फैक् लेबोरेटरी में बेल लेबोरेटरी में उसके बाद देन इन नाइनटीन सेवेंटीन विद डेवलपमेंट ऑफ हाईली रिलेबल स्मॉल साइज सॉलिड स्टेट रेडियो फ्रिक्वेंसी हार्डवेयर द वायरलेस कम्युनिकेशन बिकम वो प्रैक्टिकली पॉसिबल उसके बाद क्या हुआ था एक फ़ोन आता था उस पर हम जो हमारा कॉर्डलेस फ़ोन था वो रखते थे तो उसके बाद क्या हुआ उन्होंने वो जो उसका साइज़ है वो कम किया उसके बाद उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम ले सकती है मतलब लिमिटेड एरिया नहीं है उसका ये सब कुछ वहाँ पे क्या हुआ उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसके बाद आया है नाइनटीन एटी वन में फर्स्ट जी फर्स्ट जनरेशन मीन्स जिसमें हम बात कर सकते थे सिर्फ क्या कर सकते थे बात कर सकते थे और वो जो भी था उसका जो एरिया था वो लिमिटेड एरिया था और उसमें कुछ नॉइस प्रॉब्लम भी आते थे तो उसके बाद हमने निकाला 1920 सॉरी uh, 1991 में 2G जी मीन्स सेकेंड जनरेशन अभी सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि पहले इसमें तो हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे फिर सेकेंड जनरेशन क्या हुआ जो यूज़र्स की डिमांड है वो बढ़ती गई कि हमें कुछ और चाहिए तो उसके हिसाब से हमने निकाला सेकेंड जी जिसमें था जी एस एम पॉसिबल जी एस एम मतलब उसमें हम एस एम एस शॉर्ट मैसेज सर्विस वो कर सकते थे नेक्स्ट आया हमारा टू थाउजेंड टू में थ्री जी टू थाउजेंड टू और टू थाउजेंड थ्री में आया हमारा थ्री जी उसमें क्या हुआ अभी देखो हम यूजर्स यूज़ कर सकते थे वॉइस भेज सकते थे लेकिन जो उसका ट्रांसफरिंग डाटा एक्सेस करने का था वो काम हमारा आया थ्री जी में और उसमें भी डाटा एक्सेस करना था और उसमें जो स्पीड थी वो कम थी हमें और स्पीड चाहिए थी यूज़र की और डिमांड थी कि उसमें और स्पीड चाहिए तो उसके लिए टू थाउजेंड सेवन में निकला थ्री पॉइंट फाइव जी और उसके बाद हमारी जो फोर जी का उसके बाद भी हमें है कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है अगर हम मोबालिटी एरिया में जा रहे हैं ट्रेन में चाहिए वहाँ भी हमारी सेम स्पीड मिलनी चाहिए इंटरनेट की डाटा एक्सेस करने आना चाहिए इसके लिए फिर हमने निकाला फोर और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फोर वो कंटिन्यू हुआ उसके बाद इन 2011 थाउजेंड इंट्रोड्यूस ऑफ फोर जी उसके बाद हमारा 2011 में फोर जी इंट्रोड्यूस हुआ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी तो क्या है जनरेशन अभी हमने देखा फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन अभी हम देखते हैं देखो फर्स्ट जनरेशन में फोटो देखो क्या है वो फ़ोन है एक एंटीना है उसमें देन है हमारा टू जी टू जी में भी देखो क्या हुआ फर्स्ट जी में जो साइज था वो टू जी में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ उसके बाद है हमारा थ्री जी थ्री जी में हमारा एंड्रॉयड जिसमें हम डाटा एक्सेस कर पा रहे थे उसके बाद है हमारा फोर जी जो है हमारा उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड हमारी बढ़ गई नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट जी क्या होता है देखो भी देर आर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल वन इज़ एनालॉग एंड सेकेंड इज़ डिजिटल बट हमारा जो फर्स्ट जी थी फर्स्ट जनरेशन इज़ टोटली बेस्ड ऑन एनालॉग सिग्नल मीन्स टू ट्रांसफ़र एनालॉग सिग्नल वायरलेस कम्युनिकेशन एंड द स्पीड और लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज़ इन लिमिटेड एरिया एंड हाईली एक्सपोज टू नॉइस 
नेक्स्ट हमारा है सेकेंड जनरेशन जे एस एम इज़ इंट्रोड्यूस इन सेकेंड जनरेशन सिस्टम वॉइस कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था कि सिर्फ हम फ़ोन कॉलिंग पॉसिबल थी सेकेंड इसमें हम वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते थे नेक्स्ट देन वी नीड टू एसेस द डाटा फ्रॉम मोबाइल कम्युनिकेशन देन इंट्रोड्यूस टू पॉइंट फाइव जी विच इज़ कॉल्ड जी पी आर एस क्या हुआ उसके बाद कि हमें जो डेटा एसेस करने था मतलब मुझे पी डी एफ सेंड करनी है या मुझे कुछ और सेंड करना है फोटो सेंड करनी है वो एसेस करना है उसके लिए हमने निकाला टू पॉइंट फाइव जी जिसी को हम बोलते हैं जी पी आर एस नेक्स्ट विच सपोर्ट एस एम एस दैट इज शॉर्ट मैसेज सर्विस विच क्या करता था वो एस एम एस को सपोर्ट कर रहा था उसको हम बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस नेक्स्ट बट डाटा इज स्लो इन जी पी आर एस तब जो भी डेटा हम पास कर रहे थे उसकी जो स्पीड थी वो स्लो थी दैट्स वाई वो इंट्रोड्यूस टू पॉइंट सेवन फाइव फाइव सॉरी टू पॉइंट सेवन फाइव जी विच इज कॉल्ड एज एच मीन्स इन्हांस डेटा रेट फॉर जे एस एम योलूशन नेक्स्ट अभी उसके बाद भी जो स्पीड थी वो थोड़ी सी क्या होगी इम्प्रूव होगी बट तब भी भी जो यूज़र की डिमांड थी कि हमें स्पीड और चाहिए तो उसके लिए निकाला हमने थ्री जी देन इंट्रोड्यूस थ्री जी फॉर मोबाइल मोर डाटा रेट वीडियो कॉल फंक्शन एंड आल्सो इंट्रोड्यूस इन दैट सो अभी वीडियो कॉल फंक्शन है वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ हमारा थर्ड जनरेशन विच इज़ कॉल्ड यू एम टी एस यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस फॉर मोर डाटा रेट इंट्रोड्यूस फिर उसके बाद भी क्या था जो डाटा स्पीड थी वो क्या थी कम थी तो उसके लिए फिर हमें डाटा स्पीड बढ़ानी थी तो हमने इंट्रोड्यूस किया थ्री पॉइंट फाइव जी विच इज एच एस डी पी ए हाई स्पीड डाउनलिंग पैकेट एस एस एंड एच एस यू पी ए हाई स्पीड अपलिंग पैकेट एस एस उसके बाद क्या हुआ कि वो भी थी स्पीड उसकी और ज़्यादा लगनी और ज़्यादा चाहिए थी उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया फोर जी इफ़ यू आर इन हाईली मोबालिटी एरिया लाइक ट्रेन अगर आप लाइक like, ट्रेन में हो या कोई मोबालिटी एरिया में हो तो उसमें क्या होती है वो स्पीड क्या होती थी उसकी चेंज होती थी मतलब कम ज़्यादा होती थी तो वो स्पीड कॉन्स्टेंट करने के लिए और बढ़ने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया फोर जी देन यू वॉन्ट टू हाई स्पीड डाटा दैट्स बाई इंट्रोड्यूस फोर जी सिस्टम विच इज कॉल्ड फोर एल टी ई नाउ वी डिस्कस अबाउट दी मोबाइल रेडियो सिस्टम अराउंड दी वर्ल्ड अ नंबर ऑफ मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप फॉर वायरलेस सिस्टम सम ऑफ इम्पोर्टेंस वंस आर ए एम पी एस सेकेंड एन ए एम पी एस थर्ड आई एस नाइन्टी फाइव फोर्थ जी एस जी एस एम ए एस ए एम पी एस जो पहले फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था सेकेंड है हमारा एन ए एम पी एस वो भी सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था उसके बाद है हमारा आई एस नाइन्टी फाइव और जी एस एम वो हमारा सेकेंड जनरेशन में यूज़ होता था जिसमें हम शॉर्ट मैसेज सेंड कर सकते थे और जिसमें हम वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते थे ऑल दिस मोबाइल स्टैंडर्ड आर डेवलप इन नॉर्थ अमेरिका जो भी ये स्टैंडर्ड है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका में डेवलप हुए ए एम पी एस इज एडवांस मोबाइल फोन सर्विस फॉर एनालॉग सिग्नल सेलुलर टेलीफोन एंड एन ए एम पी एस इज नैरो बैंड ए एम पी एस एंड आई एस नाइन्टी फाइव इज अ सेकेंड जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड लास्ट वन इज जी एस एम विच इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एंड लास्ट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट यूनिवर्सल डिजिटल सिस्टम ये जो हमने पहले ए एम पी एस निकाला एन एम पी एस निकाला आई एस नाइन्टी फाइव एन जी एस एम इन नॉर्थ अमेरिका ने पहले खुद के लिए निकाला था खुद के इसके लिए फिर उसके बाद ये जो यूज़ में आया तो फिर ये वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल एरिया भी इसको यूज़ करने लगा नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन फर्स्ट एडवांटेज ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ चैनल आर रिक्वायर्ड टू बी यूज मीन्स जो भी उसके फिक्स चैनल मीन्स मैं अगर जिसको फ़ोन लगा रही हूँ उसको ही फ़ोन लगना चाहिए वही फ्रीक्वेंसी स्लॉट उसको यूज़ होना चाहिए वो यह है उसका एडवांटेजेस नेक्स्ट सेम फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज फॉर द मल्टीपल सेल ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ 
हम क्या कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं हमें दूसरा अगर फ़ोन यूज़ करना है मल्टीपल अगर फोल करने हैं हमें मतलब अगर मैं भी फ़ोन कर रही हूँ दूसरा कोई भी फ़ोन कर रहा है तीसरा कोई भी फ़ोन कर रहा है मतलब क्या हो रहा है वो मल्टीपल सेल हुए और एक को फ़ोन कर रहे तो वो क्या कहेंगे सेम फ्रीक्वेंसी उसमें यूज़ होंगी नेक्स्ट है हमारा लो पावर ट्रांसमिशन कैन बी यूज एज दिस यूज सॉरी लो पावर ट्रांसमीटर कैन बी यूज एज द सेल एरिया इज स्मॉल वो जो एरिया है उसका सेल एरिया अगर हम स्मॉल एरिया में भी रहे तो भी वो हमारा फ़ोन पॉसिबल है लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड मतलब यहाँ से है तो मैं कहीं पे भी फ़ोन कर सकती हूँ मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी है मेरी वो लार्ज एरिया कवर कर रही है उसके बाद मोबाइल कैन बी यूज एनी हम मोबाइल कहीं भी ले जा सकते हैं अगर हम कहाँ पर ट्रैवल कर रहे तो साथ में ले जा सकते हैं ये हमारा मेन एडवांटेजेस है नो थैंक यू